No. Good afternoon. How are you? Fine, thank you. And you, teacher? I'm fine too. Thank you for asking. Yeah, I'm fine. Well, I'm very happy because we are in the last line almost, right? We are almost out of these modules. Yeah, mm -hmm. this is interesting. Aren't you excited? No están así emocionada de que ya, ya ahorita finalizamos casi. Oh. We survived, oh, right? We survived. Oh. <laughs> uh -huh. How's it going? How's it going? How do you feel? ¿Cómo se sienten en este curso? Uh, very happy. Okay. Mm -hmm. Excellent. Excellent. Yeah. It's very important to practice. Okay. To practice. And also, it's more important to accomplish with the requirements, okay? The requirements from Intaforb is that you have to work by yourself on the platform, okay? La, el requerimiento de Intaforb es que ustedes tienen que trabajar por ustedes mismos en la plataforma, ¿verdad? Y pues cualquier duda, así como han estado trabajando, preguntándose entre ustedes, ha sido un excelente, una excelente dinámica que han tenido de grupo. Los felicito, ¿verdad? Eh, pues ya casi estamos para finalizar esta semana. Prácticamente ya nos vamos, ¿verdad? Eh, ya este horario ya no se abrió. Eh, sucede que el grupo debe, o sea, Uh, debe tener un cupo, ¿verdad? Hay un cupo. Entonces, ese cupo, si no se cubre, no se puede dar el curso en ese horario. Entonces, a ustedes se les ha dado el chance de que entren a los horarios de 8 a 9 y de 9 a 10 de la noche. Por eso les decía la vez pasada que siempre yo decía, good evening, good evening, ¿se recuerdan? Porque ese es el horario más... Eh, demandado, digamos, ¿verdad? Es el horario más demandado. Entonces, eh, te, hemos tenido, eh, demanda quizás siempre hay, pero se han retrasado en, en, el, en la inscripción, ¿verdad? Entonces, no, hay fechas límites para saber si van a darse o no van a darse los cursos dependiendo de si se ha llenado o cuánto es el porcentaje de inscripciones. Entonces, así va la situación y esa es la razón principal por la que este horario ya no se va a dar. Entonces, va a ser de 8 a 9 y de 9 a 10, ¿verdad? Hay excelentes maestros, así que ustedes con el maestro que queden van a ser felices, yo lo sé. ¿Okay? El objetivo nuestro es darles el apoyo para que ustedes cumplan su objetivo de aprender inglés, ¿verdad? Y el asunto es que el apoyo que se les da es eh, tratar de hacerlos a ustedes felices, ¿verdad? En el sentido de que puedan comunicarse. Estos cursos son más de comunicación, ¿verdad? Que de gramática o que ya estudiar lingüística, ¿verdad? Esas ya son cosas muy aparte. Este es un Everyday English. Así que yo los felicito por haber tomado la decisión de iniciar. De aquí para allá, no, no renuncien, ¿verdad? Manténganse siempre, manténganse siempre presionando, practicando y tratando de avanzar, ¿verdad? Porque es eh, un camino en el que realmente la práctica es la que los va a llevar al éxito, ¿verdad? Vean películas, chateen, ¿verdad? Eh, vean videos de temas importantes que a ustedes les interese, por ejemplo, de acuerdo a lo que usted ha estudiado, así son los temas que puede ir viendo. ¿verdad? No, si usted no estudia medicina, no va a estar viendo cosas de medicina porque no le va a servir ese vocabulario para comunicarse, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Van, vayan por temas. Ese es mi mayor consejo, no dejen de practicar. Y la otra, el otro consejo es que vuelvan a la, a la lista de todos los videos que, de clases que hemos desarrollado acá para que ustedes vayan también reforzando lo que ya vimos acá. Porque esto es conocimiento sobre conocimiento, ¿verdad? 
Entonces, ese es mi mayor eh, consejo que les puedo dar este día. Bien. Luego que ya he hablado bastante, <risa> vamos a eh, continuar. Ah, la última cosa. Eh, ¿Cómo están con la, la plataforma? ¿Ya finalizamos? Finish. Great, great. Sí, necesitamos ir finalizando. Ah, bueno, Edwin, métale, métale ahí, ¿verdad? Porque... Ajá, porque como hay listenings, ¿verdad? Eso toma su tiempo. Imagínense que se le va el internet, ¿verdad? El mero día que lo tenía que entregar. Ay, ahí la regamos, ¿verdad? O oh, qué sé yo, se le arruinó el device, Dios no quiera, ¿verdad? Este, que se le arruinó, se le mojó, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, desde... El primer día de clase del curso, usted tiene que empezar ya a trabajar en la plataforma y darle y darle. Puede realizar las, las tareas una y otra vez, una y otra vez. Así que le sirve para ir practicando. La última nota que queda registrada es la última vez que usted lo ha subido, ¿verdad? Que le ha dado submit. Pero usted puede hacerlas todas las veces que quiera. Eso es lo bonito de la plataforma. Usted puede practicar, volverlo a oír, volver a buscar las respuestas, memorizar, practicar, ¿verdad? Esa es la idea de la plataforma. Ok. Well, we are going to switch into English now. All right. So, <clears throat> what was the last topic about? Do you remember the last class? Remember the verb, the verb, uh -huh. present simple, in verbs must ing, ing, right? Ing endings, yes. And we ask questions, right? Yes. Ask questions with WH words, remember? What, mm -hmm. what else? What are Where? you doing? Yes, why, mm -hmm. why is another one, right? Where? 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 When? Why? When, why? Yes, and remember there is one word that doesn't have a double, double, I'm sorry, a W, okay? It has only a letter H. Which one is that? Do you remember? Uh -oh. Um, nope, nope, nope. How, 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 how. la palabra how. Oh. Es considerada dentro de las de WH, pero no lleva una W, ¿verdad? Ok. But that's to request information about a manner of or a way of doing something or the state of something, ¿ok? So allow me to uh, present the slides and let's start by remembering, uh, well, we don't say remember it to, remembering too much, but uh, recalling, okay? Recalling, trayendo a memoria, okay? Uh, the ing verb form. And remember, we have some spelling rules, yeah? We have some spelling rules. ¿Qué era spelling? ¿Qué es spell? Deletrear. Yes, correct. Mm -hmm. Ok, entonces, spelling es como ortografía, digamos, ok, o la forma de escribir también algo. Entonces, vamos a eh, ver por acá nuestro feedback. All right. <clears throat> So here it is. The topic for today is to practice, okay? To practice 
and you are going to create a conversation later. Just let's start by the WH, WH words. So these are the words we use to ask questions. Remember what? An example could be, what are you doing, right? We are asking about things. Who? Who is a question to ask about a person or person. people, right? In singular, person. People, plural. Okay. Where? Where? Mm -hmm. Where yeah. are my keys? Uh huh. Places. Correct. Places. Location. Remember? We say, uh, your keys are on the briefcase, are next to the uh, glass of water, okay? So location, places, okay? What about the word why? To ask? To ask about a reason? Yes, to ask about the reason. Why are you cooking at 2 a.m. in the morning? Okay, 2 a.m. in the morning. Okay, because I am hungry. That's the reason why. Because, we answer, because I am hungry. Okay, so how? Can you give me an example of a question using how? 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 <laughs> yeah, that one. Mm -hmm. How are you? Yes, how are you? Excellent. How are you? Very good. So now we want to... This is just to remember the WH questions, okay? And we ask questions like this ones. What's she doing? What's she doing? Remember the falling intonation, falling intonation, right? What's she doing? What's she doing? She is playing the violin. She is playing the violin. Yes. Let's look at this other one. What are they doing? What are they doing? They're having an online class. Very good. So we are using what at the moment, okay? At the moment. Remember, we ask, who's that? Remember, who's this? Mm, very good. Now. Remember that other question? Whose socks are these? Okay. De quién son estos calcetines? Whose. Esa palabra no está en esta lista, ¿verdad? Pero ya la aprendimos. Whose. De quién. Okay. Whose. Um, who is the owner? Okay. De quién es. Okay. Bien. Eso ya lo recordamos entonces ahorita. Vamos a cambiar un poquito y recordar. Okay, vamos a traer a memoria. Let's recall how to spell the ing verb form and also the to be verb in the correct conjugation. Okay, so let's go back because we have to find this mistake if is there any over there. Entonces recordemos un poquito las reglas. Okay. Let's remember just a little bit the, uh, the rules, okay? So number one, it says we drop letter E, okay? From those that end in letter E. And we add ING. So for example, take, taking. We drop letter E and add ING. What about number two? We have to double the consonant in the end of the verb, okay? When is one syllable verb and it ends in a vowel plus a consonant. 
and a vowel plus a consonant. Do you remember the verb get? Mm -hmm. Cuando lo convertimos a ing, ¿cómo lo convertimos? ¿Cuál es la letra que debemos hacer doble acá? La T. La T. Yes. Y decimos getting. 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 Yeah. Ajá. Getting. Getting. Okay. Getting. getting. Mm -hmm. Okay. Uh, let's say this other verb. Mm -hmm. La T, doble T. Yes. Don't worry. Miren, a veces con el lenguaje sentimos que decimos una mala palabra porque no es nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero aquí no funciona así. Así que no hay pena. Se dice putting, ¿ok? Or putting. ¿Ya? Yeah. Yes. Ajá. Fíjense que hay una frase. No sé. Yeah. It says, put a bow, right? And your rainbow, ok What? esta, ajá ok, What? esta es una frase muy linda es una frase muy linda, es como ponte una chonga y que brille tu arco iris, ok que, que tú estés feliz que estés bien, ok entonces a veces nos da hasta pena decir las cosas, pero no Aquí en inglés ya no tiene el significado que tiene en español, ¿ok? Se los digo de una vez porque a veces nos da pena de decirlo y no, no. Tengan confianza porque no están diciendo una mala palabra, ¿ok? Bien, let's continue. Number three, it says, when a verb ends in a vowel plus consonant with the stress on the final syllable, ¿ok? And... For example, this verb is two syllable, okay? Let's imagine this verb is two syllable verb, okay? It's a two syllable verb. So we can say, for example, the verb begin, begin, okay? Where is the stress? ¿A dónde tenemos el acento o la mayor fuerza de voz? Gin, right? Gin, aha, uh -huh. okay? So we double the consonant. So we say beginning, okay? Beginning, beginning. Pero porque el acento va en la última sílaba, digamos, esa sería como la forma general de conocerlo, ¿verdad? Cuando vamos a doblar la consonante. Okay, luego tenemos que no debemos ponerle eh, eh, doble consonante. Si es un verbo de más sílabas, aunque el, aunque el, el estrés o el, um, el, um, sorry, el acento, ¿verdad? O la mayor fuerza de voz, uh -huh, eh, no está en la segunda sílaba, ¿ok? For example, we have remember, member. Esa no se tiene que doblar. Entonces, esa es la mayoría de verbos. Ok, esa es la mayoría de verbos. Ok. Bien, vamos a ver entonces. Ya recordamos un poquito. Vamos entonces a encontrar los errores por allá. Ok, vamos a ver. Fijémonos si está bien usado el verbo to be y si está bien utilizado o bien escrito el ing verb form, ok, vamos a ver, yo creo que nos podemos ir al break room para hacer esto, ok, vámonos al break room, ahorita se los voy a mandar este, oh, háganme favor, eh, tomen el screenshot, a ver, se, se hace más fácil porque el mío se traba, mi whatsapp, ok, háganme favor, tomen el screenshot, Let me know. All right. All right. Then let's go to the breakout rooms and you are going to correct the mistakes. There are some sentences that are not mistaken, okay? 
Hay algunas que no tienen error. Ustedes van a ver ahí, ¿verdad? Si tiene o no tiene error. Las que tienen error, ustedes corrigen, ¿ok? Hacen, escriben la correcta, ¿ok? Please join your room, everyone. Please join. Nestor, Cristina, Marvin, please go to your rooms. Lina? Sí, me salí un rato, no sé qué pasó. Ah, uh, ok. Now we are going to the breakout rooms. Ok. A ah, ver okay. si le ha llegado por ahí. Invitación. No le ha llegado sí, todavía. Sí. sí, ya le di aceptar a algo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. La voy a unir al a la sala 5, room 5. Cristina, please join. Cristina. Marvin, Alberto, please join. No me, eh, me salió un ratito y después me quitó. Bye. Ok, vamos a ver entonces, porque eh, mire Marvin, ahí en, en abajo en el menú hay tres puntitos. En esos tres puntitos dice salas para grupos pequeños. Ok, y ahí le va a salir sala 3. No, no me sale, solo me sale, me sale silenciar, iniciar video, compartir, participantes y los tres puntitos que dice más. Entonces... Uh -huh. Aquí está, aquí está. Aquí okay. está. Ok, great. La tercera no se me Por ahí pueden compartir la, la imagen para que la puedan estar viendo juntos. Abajo donde no sé dice cómo. compartir pantalla. Abajo dice compartir pantalla y tiene una flechita para arriba. Dele clic ahí para que comparta la pantalla de lo que usted está viendo. Solo que yo sea en el teléfono. Ah, ok, ok. Uh -huh. Sí, es sí. un poquito más difícil ahí. Uh -huh. Es que nunca pude, siempre me conecto desde temprano para poder entrar desde la computadora y no, nunca. No nunca se conecta. Pude. Ah, bueno, <ríe> bueno. Ok, sí, desde la computadora creo que tiene que hacerlo por el Meeting ID, es más fácil. Ajá. Ok. Sí, nunca, nunca se me dio la... Ok, then, no, don't worry then. 
continue, continue working. Okay. Okay. How's it going? Good. Okay. <laughs> the four is correct, maybe. Read it. Read number four, Denise. Um, your classmate is have only classes. A ver, your classmates is the subject, okay? And when it is plural, do we use is or do we use are? ¿Qué usamos? Are. Ajá, are. we use like are, so it's incorrect, right? Y luego dice have. ¿Está correcto have? O como está el verbo to be a la par, debiera ser con ing. Mm -hmm. ¿Qué opinan? What do you think? Uh -huh. Your classmates are have mm -hmm. or having? Having. Having, having. yes. Your classmates yeah. are having online classes. Okay? Mm -hmm. Good. Continue, continue. Hi, teacher. How's it going? Finish. Sit. Number seven. Number seven. And number seven. Yes. Seven. Counting mm -hmm. is continent, verdad? Or no? No, no. Counting. Counting. Uh huh. One, two, three, four, five, ah. six, seven, eight, nine. Yeah. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay. Okay. Eso sí está bien, creo yo. Sí. El de little, little eight está mala. Porque It's wrong. But... Eh, lleva doble Y y es Juan Y It's okay <laughs> Okay, but what's that letter? Is it letter G or is it letter Y? Letter Y Letter Y, yes ah, Letter Y Letter Y, we don't say G G is uh, for goat, right? Ah. Goat or ghost. Uh huh. Yeah. Why? Playing. Okay. Uh -huh. Only one why. Mm -hmm. Number nine is good. Working. Working. It's okay. Working. Uh huh. It's okay. It's okay. And the ten cooking is a wrong and the key. Not. It's not. Yes. And the K is the wrong Fun cooking. Key. Okay. And the subject is singular. Uh huh. Okay. Uh huh. My wife are or is? A little 
10. Uh -huh. Number 10. Uh -huh. Uh -huh. My wife is cooking, cooking. dinner. Yes. Dinner. Mm -hmm. Mm -hmm. Correct. Cook. Practice reading. Practice reading the sentences. All right, mm -hmm. <clears throat> let's do it together. Now you did it, so I'm going to ask to some of you, all right, the correct sentence. So, number one, please. Carlos, Mariana, and Norman. Norma. Eh, is number one correct or is it wrong? It's wrong. Okay, so it's wrong. Why? Mm -hmm. Correct will be she is. Mm -hmm. Eating bread. Okay. Eating, is it correct? I mean, this it's, verb no. is. No. Solo eat. Sin ING. Uh, oh, oh. Mm -hmm. Así. Uh, only one T. All right. But we need to add the ING ending. All right. She is eating breakfast okay this is the correct sentence thank you very much thank you what about number two what about number two uh blanca and nestor is it correct or is it wrong this is wrong it is wrong all right why um keys Mm -hmm. Sitting con dos te. Okay. Next mm -hmm. to here. Hair. Okay. Next to hair. Thank you. Number three. Number three. Uh, let's look at Isaura, Eunice, and Marvin. Number three. Is it correct or Incorrect. Incorrect. Okay, why? Mm -hmm. What is lleva doble? Doble tiene que llevar una N. All right. Three Edwin's training. Twenty training. Twenty day. 20 today. Esta frase es la que podemos usar, por ejemplo, cuando usted está cumpliendo años, ¿verdad? Y llegan y le preguntan que cuántos años está cumpliendo. Entonces usted les dice, I am turning, y dice Turn. los que está cumpliendo. I am turning 40 today. I am turning 30 today. ¿Ok? Eso okay. es cuando uno cumple eh, años. Ok. Thank you. All right, vamos a ver. Entonces, Edwin is turning 20 today. Maybe today is his birthday, okay? Now, what about number four? Number four. Mm, let's look at Edwin and Juan Marcelo. Number four. 
Okay. Correct or incorrect? Incorrect. Okay, what is it correct? Yes, uh, little is speaker is a bus driver. That's uh, five, right? Number four. Number, Number four. four. Mm -hmm. Your classmates. Uh-huh. Your classmates. Uh -huh. It's half on like close. Aha. Uh -huh. What is the correct sentence? Your classmates are having. Are having. Are having. Okay. Like class. Mm -hmm. Falta una S a classes. Correct. Yes. Correct. Yes. Mm -hmm. There you are. Is Little is, falta little is. Yeah, just to, it's okay. correct, yes. Okay, your classmates are having online classes. Okay, Class. number five, number five. Let's look at the group from Alexandra, Daniela, and Yamilet. Geraldina, number five. Is incorrect, teacher. Incorrect, okay. What is the correct form? Uh, the bus driver isn't opening the door. Okay, excellent. The bus driver isn't opening the door. Okay, number six. Number six. Eunice, number six. Correct or incorrect? Correct? Yes. But it's sleeping? Uh -huh. It's 1 a.m. and my neighbors aren't, okay, because it's plural, okay, plural. And what about sleeping? Is it correct spell? Yes, it is, right? Okay, there you are. Thank you. Number seven, number seven, please, Geraldina. Number seven is... Correct? I think that is correct. Okay. Why? Because it's singular, right? Robert? Yes. Uh -huh. Is coding by five. Okay. Is this counting? Counting uh, by, counting five. by five. Quiere decir okay. que está contando de cinco en cinco. Okay. Ajá. Counting by fives es contar de cinco en cinco. Number eight. Blanca. Correct or incorrect? Um, incorrect. Incorrect? Okay, why? Incorrect. This is our chest. Our playing, solo con una Y. Mm -hmm. The best classic music song. Okay, mm -hmm. orchestra is singular or is plural? Singular. 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 This or yes, yeah, singular. Orchestra. Vamos a decir is. Mm -hmm. Is playing. Is playing. The best. Playing. Music songs. Okay. Así le vamos a poner the best class. Ahí lo ponemos de ellipsis. All right. What about number nine? Number nine. Marvin, number nine. Correct or incorrect, Marvin? Correct. Okay, Norma, it's correct. The manager is working today. 
Very good. What about number 10? Correct or incorrect? Incorrect. 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 Okay, incorrect. And what is the correct my sentence then? My wife is cooking, is cooking dinner. Okay, remember double consonant? No, right? No. Here we just use just one. one K. Mm -hmm. Dinner. All right, there you are. Are there questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No, ¿verdad? Ok. Siempre recuerden, cuando es singular, vamos a usar is. Cuando es una cosa, cuando es una persona, vamos a usar is. Ahora, cuando es varias cosas, are sería are o varias personas sería are entonces quiere decir que para she he it we use yes. is yes. para they para we usamos are, are. ok para you o ustedes usamos are. are y para la primera persona cuando nosotros somos yo ok sería um are. Very good. All right. Okay, miren, tenemos quizá poco tiempo y queremos que eh, hacer una pequeña conversacioncita, ¿verdad? Entonces vamos a, a ir a nuestra plataforma. En la plataforma tenemos un... One second. Ok, ahí tenemos en el video, ok, en el video en donde hablamos de las WH questions, eh, a ver, tenemos lo que en nuestro libro también tenemos, ok, y vamos a ver cómo hacemos la pregunta y cómo respondemos, ok, vamos a ver. Ya cargo. Lo vamos a dar en básico para que no nos... Ok. Por acá lo tenemos. Entonces. Uh -huh. Cuando nosotros conversamos, usualmente usamos pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Eso es conversar, ¿verdad? Porque si no sería una entrevista, ¿verdad? Si solo le preguntamos, preguntamos, preguntamos nosotros, es una entrevista. Pero si yo pregunto, usted responde, usted me pregunta y yo respondo, es una conversación, ¿verdad? Uh -huh. Veamos WH Questions. Uh -huh. Not listen. No se oye. Not listen. Sorry. Sorry, sorry. Permítame que no le presione desde el principio acá. Ok, veamos entonces la fórmula, ¿verdad? La fórmula de cómo vamos a hacer la pregunta, porque eso es lo importante, saber cómo vamos a hacer las preguntas kind of compliment. If we look at the plus subject that is in progress, for example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus 
subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... so I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the Now, what we want to do right here is you listen how to ask the question and you listen to how to answer the question. All right. Ahora vamos a hacer nosotros preguntas acá. OK, vamos a hacer preguntas. Se recuerdan que en las fotos decíamos what time is it? Ahora no vamos a decir what time is it. Hoy vamos a decir la hora. OK, y vamos a preguntarle a alguien. For example. It's 5 p.m. What are you doing, Daniela? Okay. Mm -hmm. There you are. Voy a empezar con Daniela. Luego Daniela escoge a otro compañero. Okay. Vamos a ver. It's 9 a.m. What are you doing, Daniela? I'm having breakfast at that moment. <laughs> okay. Um, it's, it's 3 p.m., 3 o'clock p.m. What are you doing, Norma? Hey, I am. Mm. I am having tea. <laughs> Don't you drink coffee? Yes. <laughs> then I'm having coffee okay <laughs> good no you choose another classmate um, Blanca Guadalupe he is 3 o'clock p.m. doing what are you doing I am I am my making homework. Ah, you said yeah, doing homework. All right, doing homework. Doing. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Very good. Now, Blanca, please ask to another classmate. Mm. Eunice Abigail. Okay. It's 12 o'clock p.m. 12. What are you doing? 
It is a lunch. I am. Um, I am. It is a lunch. No, no. I am having I am lunch. Happy lunch. Having. Ajá, Happy. Teniendo, ¿verdad? Puedes decir comiendo también. Eating lunch. Ok. Eat lunch. Uh -huh. Ok. A ver, Eunice, díganlo conmigo. I am. I am. Eating lunch. Eating lunch. Good. A ver, ahora usted, Eunice, le pregunta a otro compañero. Please, ask another classmate. Ok. Mariana. Ok. Um, four, four o'clock. What are you doing? I am um, watch series. Ok. Good. Continue. I am um, watching. Perdón, perdón. I am, sería, I am watching. I am series. watching the series. Yes. Ok. Um, it's one o'clock. What are you doing in Juan Marcelo? You're, you're muted. Perdón. Repeat a question, please. It's one o'clock. What are you doing? Uh, one o'clock a.m. or p.m.? Oh. P.m. Okay. I am uh, lunch. I am having lunch. I am having lunch. All right. Yes. I am having lunch. Lunch. All mm -hmm. right. Okay, Juan. Now you ask to another classmate. Make okay, a question. Um, um, vamos a ver. Vamos a invitar a. Okay. Um, uh, sería, quiero ver aquí. Aparece aquí. What are, what are doing? Blanca? Right now. Uh, Marcelo? Our, um, okay, okay. Mm -hmm. Entonces le pregunta si. Is, 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 uh, uh -huh. yeah, is, uh, uh, six, six o'clock. What are you doing, six. Blanca? Six. Six o'clock p.m. Uh. I am having a dinner. Very good, Blanca. Very good. Continue, este... Blanca, again. Okay, Blanca, ask a question. You're muted. Open your microphone. Oh. Okay, teacher, it's five o'clock a.m. A.m. What are you doing? I, I am, am getting up. What's for me, teacher? Yes, yes. Oh, all right. Then yes. at five o'clock a.m., I am getting up. Okay. Uh, now I'm going to ask the question, all right? It's 8 p.m. o'clock, all right? What are you doing, Evelia? Isaura Evelia? I am sleeping. Okay, 8, 8 p.m.? Oh. Sometimes. <laughs> Sometimes. Oh, okay. Yes. <laughs> okay, good. Now you ask another classmate. Ah, cabal. <laughs> La van a depelar. A ver, Evelia. Choose, an, uh, choose a classmate. Ask the question. How is doing, Edwin? <laughs> What time? At four o'clock. Okay. Four o'clock. Okay. Entonces decimos así. It's four o'clock. It's four o'clock. I am. 
playing video games with my cousin. <laughs> As usual. <laughs> 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 All right. Now you ask a question, Edwin. Okay. Uh, Carlos Castro. It's 6 p.m. o'clock. It's 6 o'clock p.m. What are you doing? I'm six o'clock um, having a dinner. Okay. Mm -hmm. I am having dinner. Very good. I am having dinner. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Now, Carlos, ask Geraldina. Yeah. What is what is seven o'clock a.m. Okay, Carlos, digámoslo así. It's seven o'clock a.m. Dígalo conmigo. Seven o'clock a.m. What are you doing, Geraldina? What are you doing, Geraldina? At 7 a.m. o'clock in the morning, sometimes I, I am preparing my breakfast. Okay, very good. Excellent, excellent. Okay, este, este tiempo verbal no, no se usa mucho para las cuestiones eh, uh, habituales, okay? sino que para las cuestiones programadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, eh, eso lo van a ver un poquito más adelante cuando combinen otra vez tiempo con el ING. Pero ahorita el uso que estamos viendo es que podemos usarlo para decir las cosas que están pasando en el momento en que yo estoy hablando. ¿Ok? En ese mismo instante que yo estoy diciéndolo, la acción en ese mismo momento está sucediendo, ¿verdad? Para eso se usa el presente continuo. Podemos hacer preguntas usando WH. Podemos hacer preguntas directas también, ¿verdad? Eh, como por ejemplo, it's 1 p.m. Are you waking up? ¿Ok? Es una pregunta directa. Y, y me va, es, si me contestas porque se despertó, si no me contestas porque está bien fondeado todavía. <laughs> ok, so uh, these are direct questions, ok, direct questions. Are you going to, um, are you going with me? Are you going with me? Ok, uh, es una pregunta directa. Are you going with me? ¿Te vas conmigo, verdad? ¿Estás yendo conmigo? This very moment. This very moment. Uh, for example, are you listening to music? Okay, are you listening to music? Y entonces ahí estaban las eh, otras actividades que aprendimos y vimos de nuestro libro, recuerdan? Ride a bike. Ok, ride a motorcycle, ride significa eh, montar, pero también es ride a horse, ¿verdad? Pero se usa para las bicicletas y para las motos, no se dice manejar la moto como nosotros, ¿verdad? Tell me, tell me. Tell me. En, en la actividad 5.13 de, del módulo. Ajá. Que consiste en un knowledge check, es un audio. Ajá. En la primera y en la última, yo no entiendo qué actividades pueda estar haciendo la persona. Ah, fue la no que teníamos. Si ok, ¿Qué es. puedo ayudar con la. Vaya, aquí dijo okay, que no era no. la número 8. Sí, typing. Esa nos dijo la que se queda. La uh -huh. número 8. Sí, typing. Typing, ah, ok. Uh -huh. Y la, ¿cuál era la otra? En la primera. Es uh, driving. Driving. Sí, driving. 
Ah, driving, pero así la he escrito y no me da error. Mm. Ah, pues lo voy a buscar bueno. yo aquí. En, ¿Cómo la he contestado? Y se la voy a mandar al grupo hoy. Gracias, gracias. Vaya, de nada. Eh, ¿Y cómo lo habrá escrito? Porque tiene que tener cuidado en cómo lo escribe. Este... La última ya está resuelta. Misa. Pero la primera, la, prim ajá, la primera, el primer sonido que usted escucha en el audio, ajá, usted dice Vaya. que ha puesto. Driving. Vaya, Geraldina, pero le puso she's driving. La oración ajá, así. Driving. Voy a, a deletrearle el driving. Ajá. D R I V I N G. It's correct. It's correct. Uh -huh. Probablemente uh -huh. eh, sin punto no se lo agarre. Uh -huh. ah, hay otra cosa. Uh -huh. Hay otra cosa que también se da es ya. el apóstrofe. Ya está. Ya le agarró. Ah, va, qué bueno. Ahora sí. A veces el apóstrofe nosotros tendemos a poner la tilde, se han fijado. Entonces también a veces en eso... Eh, nos da error, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a poner contractado, tenemos que fijarnos que sí sea la tecla del apóstrofe, porque si no, no lo va a agarrar. Y normalmente esos campos están diseñados para mayúscula al principio y punto al final, ¿verdad? Si es pregunta, el question mark al, al final, ¿verdad? La, el signo de pregunta, ¿ok? Ahí estamos bien ya, Geraldina, ya todos están bien. Bye. Entonces, sí, muchas gracias. Ok, voy a pasar lista. Por favor, todos enciendan su cámara, se ponen bien bonitos, sonríen y cuando oigan su nombre, por favor, me dicen presente. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present. Ok. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Present, teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Carlos uh, Eduardo Argumedo. Ay, se nos quedó Carlos Eduardo. Él tenía problema, ¿verdad? Con su muela. Ok. Cristina Stephanie Ortiz Mancía. Cristina. Se nos, descone se nos desconectó Cristina. Por ahí estaba. Edwin Alexander Hércules Torres. Present teacher. Eunice Abigail Rodríguez Rodríguez. Present teacher. Isaura Abelia Vázquez de Ponce. Present teacher. Jonathan Mauricio Aguilera Clímaco. No está Jonathan hoy. Oh. Juan Marcelo Flores. I am here. Ok. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Marvin Alberto Aguiluz Martínez. Present. Merin Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Néstor Arnoldo Mendoza Alarcón. Present. Good. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present. Raf, um, Yamilet Geraldina Martínez de García. Present. Ok. Well, dear class, time is over, so I hope to see you tomorrow over here, okay? So have a very good rest of the day. Do your practice. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.